எல்லா தமிழ் மக்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கேரளா சமையல் பெப்பர் சிக்கன் கேரளா ஸ்பெஷல் குருமுளகு இடித்து போட்ட பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்கிறேன்னு பார்த்துட்டு வரலாம் இது வந்து நார்மலாக நம்ம எப்போவுமே வீட்டில் செய்கிற செக்கன் கிடையாது குருமுளகு இடித்து போட்டு ரொம்ப ஈஸியாக டேஸ்டியாக பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்கலாம் நான் அதுக்காக ரெண்டு கிலோ சிக்கன் சின்னதாக கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கு மெயினாக சேர்க்க போகிறது இது பெப்பர் இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது இது வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வாங்குகிற பவுடர் எடுக்காதீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மணமாக இருக்கிற குருமிளகாய் இடித்து தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த சிக்கனுக்கு நல்ல ஒரு மனம் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் அந்த பெரிய டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நான் வந்துட்டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த பவுடர் போட்டு கொடுக்குறேன் இது தான் இதோட மெயின் டேஸ்ட்டு அதனால் கொஞ்சம் அதிகமாகவே போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கூடவே வந்துட்டு ஒரு லெமன் நான் எடுத்துருக்கு இல்லை நீங்கள் ரெண்டு டீ டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸு ஊற்றிக்கோங்க லெமன் ஜூஸ் இல்லாத இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் வினகர் கூடி ஊற்றிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பும் போட்டு நல்லா கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த குருமிளகாய் லெமன் ஜூஸு உப்பு எல்லாமே எல்லா சிக்கன் பீஸும் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கலாம் அதுக்குள்ளே இதுக்கான மசாலா ரெடி பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு பெரிய வெங்காயம் நாலு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகாய் தக்காளி பெருசாக இருந்தால் ரெண்டே போதும் அதை எடுத்து வச்சுருக்கு அப்புறம் இதுக்கான மசாலைக்காக ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாகவே மல்லி முழு மல்லி எடுத்துக்கோங்க பவுடர் எடுக்க வேண்டியதில்லாம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்துருக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபுல்லாகவே வந்து பெருஞ்சீரகம் அதுக்கப்புறம் பட்டை பட்டை வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் போதும் அப்புறமா வந்துட்டு ஏலக்காய் ஏலக்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு கிராம்பு வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு பீஸ் போட்டுக்கோங்க ஸ்டார் அனைஸ் வந்துட்டு ஒன்று அப்புறமா வந்துட்டு ஜாதி பத்திரி ஒன்று இது எல்லாமே சேர்த்தி நம்ம இதை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தீ கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு மெதுவாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஃப்ரை ஆகி கிடைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வத வதக்கினதுக்கு அப்புறம் மல்லி எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து நல்ல கிறிஸ்பி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அது ஆறுறதுக்குள்ள வெங்காயம் வந்து நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கு நல்ல சூடானதுக்கு அப்புறம் நைஸாக கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க முதல்ல வந்து தீ வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சாலும் போக போக கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு வதக்கிக்கோங்க அதுக்கு இடையிலே வந்து நம்ம மசாலையும் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இடையில வந்து அந்த ஒனியன் வந்துட்டு இடையில மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா போதும் மசாலா கிரைண்ட் பண்ணும்போது முதல்ல இதே மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம இது கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் அரைச்சி எடுத்துருச்சு அப்படின்னா நல்லா நைஸாக இருக்கிற மசாலா பேஸ்டாக கிடைக்கும் அதனால உடனே அரைக்காதீங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து இடையில இடையில நான் வந்துட்டு அந்த ஒனியன் வந்து இதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் தீ வந்து இப்போ கம்மியில் தான் வச்சுருக்கு லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கு வெங்காயம் இந்த மாதிரி வரணும் கம்மி ஆயிடுச்சு குவான்டிட்டி லைட்டாக ப்ரௌன் கலராக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் இதில் போட்டிருக்கு அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் இந்த வெங்காயம் கூட அது நல்லா வதக்கிடலாம் கொஞ்ச நேரம் வதக்கிக்கோங்க அதோட இந்த பச்சை ஸ்மெல் ஃபுல்லாக போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்ச அந்த மசாலா அதுவும் இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் கட்டியாக இருக்கு இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதுக்குள்ளே ஊற்றி கொடுத்தா போதும் இப்போ அந்த வெங்காயம் கூட அந்த மசாலா நான் நல்லா வதக்கி எடுத்துருக்கு இப்போ மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனும் போட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மாற்றிருக்கு நல்ல ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி பச்சை மிளகாய் அதுவும் போட்டிருக்கு அதுவும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து இதில் கம்மியாக தான் ஊற்றணும் ஊற்ற வேண்டியதே இல்லை ஊற்றுற மாதிரியாக இருந்தால் ரொம்ப கம்மியாக தான் ஊற்றணும் குருமுளகு இடித்து போட்ட நம்ம வைக்கிற அந்த சிக்கனுக்கு தண்ணி மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது டேஸ்ட் இருக்காது இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி அந்த மிக்சியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இருக்கு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டு கொடுத
கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஒரு ரெண்டு டைம் இதே மாதிரி மூடி வச்சுட்டு வேக வச்ச போதும் அதுக்கப்புறம் மூடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டே இது வந்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு இனி வந்துட்டு எந்த மசாலையுமே நம்ம இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இதுக்குள்ளே அந்த சிக்கனுக்குள்ளே இருக்கிற தண்ணி ஃபுல்லாக இறங்கி இருக்கு அந்த தண்ணி நல்லா திக்காய் திக்கான ஒரு கிரேவி ஆகிற வரைக்கும் இந்த சிக்கன் நல்லா வேகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் இது நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் உப்பு வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக இருந்தால் வதக்கிறதுக்கு இடையில் போட்டு கொடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே இது நல்லா டார்க் கலரில் திக்கான ஒரு கிரேவியாக மாறும் இதுக்குள்ளே ரெட் சில்லி பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதே இல்லை பெப்பர் சிக்கனுக்கு பாருங்கள் இப்போ இது ரெடியாக இருக்குது இது வந்து சூடான பிளெயின் ரைஸ் கூட அதே மாதிரி சப்பாத்தி பரோட்டா கூட எல்லாம் சூப்பராக மேட்ச் ஆகிற ஒரு சைடிஷ் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுங்க இந்த சமையல் பிடிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நீங்கள் இதுவரைக்கும் கேரளா சமையல் கொடுத்துட்டு இருக்கிற சப்போர்ட்டுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உடனே பார்க்கலாம் இன்னொரு ரெசிப்பியோட அது வரைக்கும் வணக்கம்